বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছিলাম আমাদের বাংলাদেশে বনভূমিগুলো কয় ধরনের এটা নিয়ে তো এর আগে আমরা জেনেছি যে আমাদের দেশে তিন ধরনের বনভূমি রয়েছে ক্রান্তীয় চিরহরিত এবং পত্রপতনশীল বনভূমি ক্রান্তীয় পাতা ঝরা এবং পত্রপতনশীল অরণ্য আর একটা হচ্ছে স্রোতজ বা গড়ান বন বনভূমি তো এর মধ্যে আমরা এর আগে ক্রান্তীয় চিরহরিত বনভূমির কথা জেনেছি যেটা আমাদের এটা আমাদের দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে যে বনভূমিটা রয়েছে এবং এটা সব সারা বছরই সবুজ থাকে তো এই ভিডিওতে আমরা জানবো ক্রান্তীয় পাতা ঝরা এবং স্রোতজ বা গড়ান বনভূমি নিয়ে তো প্রথমেই আসি ক্রান্তীয় পাতা ঝরা বনভূমির ক্ষেত্রে এই বনভূমিগুলো আমাদের দেশের ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল গাজীপুর দিনাজপুর এবং রংপুর জেলায় অবস্থিত এই বনভূমিতে বছরের শীতকালে দেখা যায় যে শীতকালে একবার সবগুলো গাছের পাতা ঝরে যায় এই জন্যই কিন্তু এটাকে বলা হয় পাতা ঝরা অরণ্য এবং সম্পূর্ণরূপে পাতা ঝরে যায় এই যে বনভূমিগুলো আছে এই বনভূমিগুলোর যে প্রধান গাছ সেটা হচ্ছে শাল বা গজারি এই শাল বা গজারি গাছ ছাড়াও কিন্তু এখানে করই বহেরা হিজন শিরিষ হরিতকি কাঁঠাল নিম ইত্যাদি গাছও জন্মে কিন্তু যেহেতু শাল গাছ এখানে প্রধান বৃক্ষ এ কারণে কিন্তু এই বনগুলোকেই বলা হয় শাল বন তাহলে বুঝতে পারছ যে কেন এগুলোকে বলা হয় শাল বনভূমি বা শাল বন কারণ এই বনভূমিগুলোতে প্রধান বৃক্ষটাই হচ্ছে শাল বন বা গজারি গাছ এরপরে আমাদের এই ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল এবং গাজীপুর এলাকায় যে বনভূমিটা রয়েছে এটাকে বলা হয় ভাওয়ালগড় কি বলা হয় ভাওয়ালগড় আর আমাদের যে দিনাজপুর অঞ্চলে যে বনভূমিটা রয়েছে শাল বনভূমি সেটাকে বলা হয় বরেন্দ্র ভূমি একই বনভূমি কিন্তু দুইটা এলাকায় হওয়ার কারণে এদের নাম ভিন্ন তাহলে আমরা আরেকবার দেখি আমাদের দেশে ক্রান্তীয় পাতা ঝরা বা পত্রপতনশীল অরণ্য হচ্ছে আমাদের ময়মনসিংহ গাজীপুর টাঙ্গাইল এলাকায় এবং দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় এবং এর মধ্যে ময়মনসিংহ গাজীপুর টাঙ্গাইল এলাকায় যে বনভূমি সেটার নাম হচ্ছে ভাওয়ালগড় এবং দিনাজপুর এলাকায় যে বনভূমি সেটার নাম হচ্ছে বরেন্দ্র ভূমি আর এগুলোকে শাল বন বলা হয় তার প্রধান কারণ হচ্ছে এখানে শাল গাছেরই প্রাধান্য বেশি থাকে এরপরে আমাদের দেশে আরেক ধরনের বনভূমি রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে স্রোতজ বা ম্যানগ্রোভ বনভূমি এই বনভূমি হচ্ছে আমরা সবাই জানি আমাদের দেশে একটা খুবই সুন্দর বন আছে যার নামটাও কি সুন্দরবন এবং এই সুন্দরবন শুধু আমাদের দেশেরই না পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এখন তোমাদের মনে হতে পারে এই যে ম্যানগ্রোভ মানে কি ম্যানগ্রোভ মানে হচ্ছে লবণাক্ত পানি বা স্রোতজ বনভূমি স্রোতজ পানি যে বনভূমি সেটা লবণাক্ত পানি কোথেকে আসে এটা সমুদ্র উপকূলে হওয়ার কারণে সমুদ্র থেকে যে পানিটা আসে এটা দিয়ে কিন্তু এই ল দেখেছ এটা যে সমুদ্রের তীরে একদম এটা দিয়ে কিন্তু সমুদ্রে উপকূলে যে বনভূমিটা হয় এটার সমুদ্রের পানিটা লবণাক্ত বলে এই বনভূমিটাও একটা লবণাক্ত পানির উপরে গড়ে উঠে লবণাক্ত স্রোতের উপরে এবং এ কারণে বলা হয় এটাকে স্রোতজ বা ম্যানগ্রোভ বনভূমি এবং এই বনভূমিগুলোর যে প্রধান গাছ সেগুলো হচ্ছে গড়ান গাছ তাহলে আমরা দেখলাম যে এই স্রোতজ বা ম্যানগ্রোভ বনভূমি কেন বলা হয় এখন তোমরা কি জানো যে আমাদের বাংলাদেশে যে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অবস্থিত অর্থাৎ আমাদের দেশে যে সুন্দরবন রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে একদম দেশের নিচের অংশে দক্ষিণ এবং পশ্চিম অংশে এটা কোন কোন জেলায় তোমরা কি বলতে পারো এটা হচ্ছে আমাদের নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জেলার উপকূলে এখানে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় সেগুলোকে কিন্তু বলা হয় স্রোতজ বা গড়ান বনভূমি এবং এই এই উপকূলগুলো ছাড়াও কিন্তু এটা আমাদের যে সুন্দরবন রয়েছে সেখানে কিন্তু এই পুরোটাই এই আমাদের স্রোতজ বনভূমি নিয়ে গঠিত বাংলাদেশে মোট চার হাজার একশো বিরানব্বই বর্গ কিলোমিটার স্রোতজ বা গড়ান বনভূমি রয়েছে এবং তোমরা কি জানো এই স্রোতজ বনভূমি আরেকটা বৈশিষ্ট্য কি সেটা হচ্ছে শ্বাসমূল শ্বাসমূল এর কারণ হচ্ছে এই যে বনভূমি রয়েছে এগুলো যেহেতু জোয়ার ভাটার সময় পানির নিচে পড়ে যায় এ কারণে সে সময় দেখা যায় যে আমাদের গাছের যে অক্সিজেন প্রয়োজন সেটা তারা নিতে পারে না এই জন্য গাছের উপর থেকে মূলের মতো বের হয় যেগুলো অনেক ফাঁপা ফাঁপা থাকে এবং এগুলো তো অনেক বায়ু কুঠুরি থাকে যেগুলো অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে এবং এই মূলগুলোকে বলা হয় শ্বাসমূল তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের দেশে ক্রান্তীয় পাতা ঝরা বনভূমি এবং আমাদের স্রোতজ বা গড়ান বনভূমি নিয়ে এখন তোমার তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে ফেলো প্রশ্নটা হচ্ছে দিনাজপুরে ক্রান্তীয় বনভূমিকে কি বলা হয় তাহলে আমরা এটা মাত্রই শিখেছি তোমরা অপশনগুলো দেখে ভিডিওটা পজ করে উত্তর দিয়ে দাও 
তো আমরা জানি যে দিনাজপুরে ক্রান্তীয় বনভূমিকে বলা হয় বরেন্দ্র ভূমি আর টাঙ্গাইল গাজীপুর ময়মনসিং ওই এলাকাতে বলা হতো ভাওয়াল বনভূমি তাহলে এই ভিডিওতে আমরা আমাদের দেশের যে বনভূমি শ্রেণী বিভাগ আছে এই সম্পর্কে জানলাম এরপরের ভিডিওতে আমরা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদে গুরুত্ব সম্পর্কে জানবো